mesdames et messieurs, bienvenue au bateau d'autonomie autour du monde, made of the mist. For your safety, life jackets and the printed instructions on how to wear them are stored and displayed in various locations throughout the vessel. We encourage you to take a few moments to look at the instructions. Life rafts are also carried on board this vessel and will be deployed by the vessel. For your own safety, please keep your hands and feet inside the boat. And do not stand on the metal boxes on the deck of the boat. Please keep youngsters off all railings. Should you have any questions, please ask one of our crew members. Pour votre protection, les vestons de sauvetage et leurs instructions peuvent être trouvés à plusieurs endroits sur le bateau. On vous encourage à prendre quelques moments pour étudier ces instructions. Les bateaux de sauvetage sont aussi à bord et au cas d'urgence seront utilisés. En plus, pour votre protection, priez de garder la main et la pied dans le bateau et de ne pas se tenir debout sur le bois de métal sur le pont. Ainsi, on vous prie de garder les enfants éloignés de passerelles. Gênez-vous pas de demander n'importe quelle question. Les membres d'équipe sont toujours à votre disposition. Made of the Mist boats have been sailing up the borderline between the two friendly nations of the United States and Canada since 1846. The first Made of the Mist was a coal-fired steamboat. The Made of the Mist boats have carried presidents, kings, and countless other tourists from all over the world. The bateau Made of the Mist navigue la frontière entre le Canada et les États-Unis depuis 1846. Le premier Made of the Mist était un bateau de vapeur qui brûlait au charbon. Les bateaux Made of the Mist ont reçu comme passagers et des présidents et les rois, ainsi que des touristes du monde entier. On the left is the American Falls. It is 180 feet high, or about 55 meters. Most of the rock at the base of the falls fell during two spectacular rock slides in 1931 and 1954. 12,000 years ago, the falls were 7 miles, or about 11 kilometers downriver at Lewiston. You now see them at their present location because of erosion, sometimes as much as 6 feet or 2 meters a year. The small falls to the right of the American Falls is called the Bridal Veil. The walkway at its foot leads to the Cave of the Winds. À votre gauche, les chutes américaines. Elles sont environ de 55 mètres ou de 180 pieds en hauteur, avec une longueur de 335 mètres ou de 1100 pieds. La majorité des roches à la base des chutes sont le résultat de deux déboulements spectaculaires qui ont eu lieu en 1931 et 1954. Il y a 12 000 ans, les chutes se trouvaient à 11 km ou 7 000 ici à Lewiston. Grâce à l'érosion, parfois jusqu'à 2 mètres ou de 